హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు సుప్రీం శ్రీదేవి ఛానల్ ఈరోజు రెసిపీ మనం స్వీట్స్లో వాడుకునే టూటీ ఫ్రూటీ దీన్ని పుచ్చకాయతో చేస్తున్నాము పుచ్చకాయలు తిన్న తర్వాత క్యాజువల్గా వాటిని పడేస్తూ ఉంటాం కానీ ఈసారి వాటితో మనం టూటీ ఫ్రూటీలు చేద్దాం ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పీసెస్లో నుంచి ఇలా స్మూత్గా కనిపించే పాట మొత్తాన్ని తీసివేయాలి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ ఉండే గ్రీన్ కలర్ పాట మొత్తాన్ని కూడా తీసివేయాలి అంటే పీల్ మొత్తం తీసి మనం తీసుకున్న ముక్కలన్నింటినీ శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న వాటిని కరెక్ట్గా అన్నీ ఒకే సైజులో ఉండేలాగా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఒకే సైజులో ఉంటే మనకి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఈవెన్గా ఉండే విధంగా ఇలా కట్ చేసుకున్న పీసెస్ అన్నిటినీ ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఆ బౌల్లో ఒక హాఫ్ లీటర్ వరకు వాటర్ పోసి ఐదు నుంచి ఎనిమిది నిమిషాల వరకు ఉడికించుకోవాలి వీటిని బాగా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించకూడదు కొంచెం మనం ప్రెస్ చేస్తే అవి కొంచెం స్మూత్గా ఉన్నట్లు ఉంటే చాలు ఇక్కడ చూపించే విధంగా స్మూత్గా అంటే మనం వేలితో ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం స్మూత్గా ఉంటే చాలు అవి విరిగిపోయి బాగా మెత్తగా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ఉడికిన వాటిని ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని వాటర్ మొత్తం పోయేంత వరకు స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి వీటిని ఆరనిచ్చి మనకి ఒక కప్ తీసుకొని దానితో ఎన్ని కప్స్ అవుతున్నాయో మెజర్ చేసుకోవాలి ఇది ఎందుకు అంటే మనం షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎంత షుగర్ వాడతాము అనే దాని గురించి నాకు ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ అయ్యింది నేను ముప్పావు వంతు షుగర్ తీసుకుంటున్నాను అంటే మనకి పీసెస్ వన్ కప్ అయితే షుగర్ వన్ బై ఫోర్త్ కప్ పావు కప్పు షుగర్ వాడుకోవాలి ఇది బాగా పాకం రావక్కర్లేదు ఇలా మనం టచ్ చేస్తే కొంచెం అతుక్కున్నట్లు ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ యాక్చువల్గా అయితే ఎసెన్స్ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు మనం తీసుకున్న ముక్కలన్నిటినీ వేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి షుగర్ సిరప్లో ఇది షుగర్ సిరప్ మొత్తం పోయేంత వరకు అవసరం లేదండి మామూలుగా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వాటిని త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఫుడ్ కలర్ని కలుపుకోవాలి మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఫుడ్ కలర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర గ్రీన్ కలర్ లేకపోవడం వల్ల అది కలపలేదు సో ఇక్కడ నేను ఆరెంజ్ రెడ్ ఎల్లో యూజ్ చేశాను ఇలా కలుపుకొని ఒక నైట్ మొత్తం మూత పెట్టి అలాగే ఉంచాలి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఆరనివ్వాలి మనకి ఆ తడంతా పోయి మంచిగా పట్టుకుంటే ఎటువంటి తడి లేకుండా ఉండే అంతవరకు వాటిని డ్రై చేసుకోవాలి దయచేసి మాత్రం ఎండలో పెట్టొద్దు ఇవి ఇంట్లోనే గాలికి ఆరనివ్వండి ఇలా ఆరిపోయిన వాటిని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి ఐదు నుంచి ఆరు నెలల వరకు ఉంటాయి వీటిని కేక్స్లో స్వీట్స్లో ఇంకా డిజర్ట్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ Thank you for watching.